One, two, one, two. Thank you, Father. Father, we just thank you this morning for this opportunity. God, that we have once again to just enter your throne, Lord God. And just thank you, Father. We just want to thank you, Lord God, for you've been good, Lord God. You've been good, Lord God. You've been good, Father. That's why we give honor back unto you, Father God. For if it wasn't for the Lord, where would we be this morning, Lord God? So we thank you. And we even thank you in advance, for we know you are still busy working. Even behind the scenes, Lord God, where our physical eye can't see, Father God, we know that you are doing things and you are working it together for our good, Father. So thank you for fighting for us, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Now, ons wil van die geleentheid gebruik maak om u allemaal te begroet vanmorgen, alle Facebook viewers, allemaal wat ons stem kan hoor vanmorgen, ons is vanmorgen so excited om net so a bykie van a terugvoering te kan gee, nou saam met my uh, in die atelier is minister Dean um, minister Dean wil jy net goeiemorgen sê vir die volk nou goeiemorgen aan elkeen wat my stem kan hoor, ek goed selfs vanmorgen die Facebook viewers, selfs die gemeente vanmorgen wat die voorig en die eer is het vanmorgen om in sy teenwoordigheid te wees halleluja Amen, amen. Nou vanmorgen gaan ons dit so a bykie praat oor um, die uitreikings wat ons gehad het in die jeugkam. Voor u wat miskien nou nie bevoorig was om daar te kon wees nie, um, ons was vanaf woensdag aan, vanaf woensdag aan, ons het so drie aande, was ons bezig geweest daar boe in die jeugkam, en ons wil vir jy een baie dankie sê, wow minister Dien, want dit was wow, uit my expectations het hy jyntemaal weggeblauw, hy het, hy het dinge gedoen wat ek nooit in my wildste drome kon, kon tot even aan ding wat hy kon doen. En so ons is net die om een bykie te praat oor het, die highlights een bykie uit te point, uh, en net, net om vir die heren dankie te kan sê. Ons was die drie aande bezig gewees, en ons wil tot even vir die gemeenskap van die jeugdkamp, wil ons baie, baie dankie sê, dankie vir die ondersteuning. Um, ons weet sommige kere is het miskien een bykie, ek weet nie om het te stel, sommige mense weet miskien nie, kan hulle betrokke raakie, uh, mag ek opkom, is het net, is het net een gewone manier, kom, kom ek stel hier gerust, dit is nie een gewone saakie, dit is nie een gewone kerk, kerk saak nie, dit was nie net een gewone openlig gewees nie, want dit is soveel meer as dit, minister Dien, dit gaan om ons die jong mense, want die mense lang wanneer ons nie meer daar is, is die mense die mense wat, wat die baton moet oordra en wat, wat moet verder gaan met die saak, so, Ons het een tyd van preparation gehad, waar ons letterlijk net gebid het oor die grond, om die grond te prepare vir wat die heren wil doen, en ons was daar, ons het afgeskop die woensdag aan, en, en dit, was, dit was awesome gewees. Ek wil ook vraag voor ons vergeet, minister Dien, as daar, as daar enige testimonies is, as daar, as daar enige iets is wat, wat jy miskien gehoor het, of wat jy ontvang het, en wat jy miskien wil sê, minister Dien is woonachtig in die gebied, as jy nie haar in die hande kan kry nie, ek dink, Apostel Marshall is al onbekend, geef vir ons een likie, sê vir ons man van die dit het gebeur, of ek het dit experience, en ek verstaan nie, wat maak ek nou, hoe verder en so, en ons, ons wil help, mense weer eens, dis nie een kerksake nie, so asjeblief, wanneer ons die type dinge doen, dan, dan verwag ons letterlijk van elke gelovige, en dien moendlik, show jy support, show is support, want jou werk, my werk, ons amase werk, dit is ons Godse werk, so, kom ondersteun, raak betrokke, want is miskien vandag nie jou kind die minister dien, maar wat weet jy wat morgen kan gebeur, I mean, so, ons gaan verskillende mense oproep, om, om miskien net te kom sê, wat het vir jou uitgestaan, wat was vir jou, jo, wat was vir jou hoogtepunt gewees, of, of wat, of tot even sommige keer is daar miskien vraag, dinge wat jy nie verstaan nie, um, iets wat jy miskien wil hee, iemand meer bykie vir jou klee maak, al die type dinge, ons, ons gaan vanmorgen net een bykie praat oor dit, so ek gaan net vir minister Dien een geleentheid gee, dat sy miskien ook net haar gedeelte kan sê, want ek dink, as ek een bykie meer personal vir jy, want, want jy is woonachtig daar, ek doel, ek is die onder een kruisfontein, maar jy is woonachtig, jy sien wat verskoon toch iets sien wat gebeur, jy hoor wat gebeur, as ons opgepak het en ons het huis toegegaan, en dat jy nog steeds gehoord is, want jy is woonachtig in die gebied. So ons geef vir minister die ene geleentheid, net om ons een bykie vir ons te sê wat, wat sy experience het. Baie dankie, Pastor Marta. 
Ik zou beginnen om te praten van, van, van donderdagavond, woensdagavond eindelijk. Woensdagavond het mijzelf mijn mond dit opgehang voor wat ik gezien heb. It's unexplainable for what the Lord has, has done in this place. It's unverklaarbaar. Maar zijn geest was daar geweest. Zijn engelen was daar geweest. En daar was een kamnis in die jachtkamp. Jy kon voel in die geest die kamnis en wonings kon jy sien. Daar is een change wat plaas gevind het. Die, die, die toppunt vir my was vrijdag aand geweest. Ons het het op ons status op WhatsApp gegooi en die jong mense wat opgedaag het. Dit was amazing geweest om te zien hoeveel dag op. Because ons verstaan in die mans dorp is aan niks vir ons jong mense om te doen he. En vrijdag aan terwijl ek daar staan to sê ek vir die heren, but wow Lord, this is what young people are needing. Dit is die ding wat die jong mense nodig het wat hulle uitklap sê daar. Dit is die ding wat die jong mense nodig het om hulle van die winkelse stoepa af te hou. Dit is die ding wat die jong mense nodig hou om hulle bezig te hou. Net een klein getuienis van vrijdag aan terwijl ek vir die wijn vraag, wil hy nie saam opgaan nie, sê die wijn vir my nie, hy gaan nie. En ons weet mos die kraag, het mos 9 o'clock, en nou sê ek vir hom, maar ek is ook die kraag gewas die uh, spin gewaai, twee bonnetjes van ek haar klop op. Maar toe ek by myself hoor, dit is net wat hy gehoor het, hy die huis het wat vrijdag aan gebeur het as een jong mens, toe hy die muziek hoor, toe sluit hy die deur en hy is ook boe, because die ding het hom getrek uit sy huis het, en dit was fenomenaal, daar was jong mens, en as ek bedoel, dan praat ek van, die jong mens wat by die winkel gesit het, wat ek personally ken, wat opgestap het, op donderdag aand, en wat kom sit en luister het, because die woord het even gegaan oor a generation wat vaderlis is, ons bly in a plek wat vaderloos is, en die woord het, het soveel jong mense geraak, soveel jong mense, because jy kon voel, even vrydag aan terwijl apostel geminister het, jy kon voel die, die, die teenwoordigheid van die heer, en die heer is bezig om jong mense te restaureer, maar hy het iemand nodig, halleluja, hy het een wissel nodig, en ek gaan oorgeef vir Pastor Martha. Awesome, awesome, toe minister die nou so gesê het, toe dank ek spesifiek aan, ek dink dit was, dit was donderdag aan gewees, minister die toe apostel geminister, omtrent hoe vrou mense ook gebukkend gaan, onder, en soms is het godsmanne, jammer om het te sê, soms godsmanne wat nog steeds hierdie dinge doen waar hulle vrouwens as seks object sien waar jy, waar jy jou vrou behandel jammer om te sê soos wat soos wat een dier behandel sal word en ek kon voel en ek dink sekerlik, omdat ek meer female ook is, kon jy voel hoe die jichtkamp die die woord receive en hoe baie van ons vrou mense miskien nog voel, dis recht of of dis verkeerd om te praat of dis verkeerd om te sê maar jy mag jy so met my deel, jy is my man, maar jy mag jy so met my wees, dis nie recht nie, God wil nie hee, jy moet so met my wees, so, dit was een van die highlights, wat wat vir my uitgestaan het, en ek dank die heren, jyghkamp, jylle, jylle is bevoorig, jylle is so, so bevoorig, en ek wil vraag, maak gebruik van die, van die uitreikings, dis nie altyd wat, wat die septer so uitgekraai, uitgeswaai word na jylle nie, vrijdag aan sy woord, wat wat postel ook gesheer het, minister Dien, is dat die heren het jylle, jylle geklaag, jylle geween die jyre het het gehoor die jyre het het gehoor so, jy kan kree jylle gereed because die jyre gaan amazing dinge doen, amazing amen, ons gaan net so een kort breekje vat en dan gaan ons verskillende mense geleentheid gee om op te kom en nadat sal Apostel Marshall verder gaan, dankie Goeiemorgen, al ons luisteraars. Ja, dit is so. Ons het die week het ons baie geseende tyd gehad, daar boe in die jeugdkamp. Obviously, ons is hier in die manstorp. Ja, ek dink wat gebeur, die jeugdkamp het een geweldige 
historie sa geschiedenis en dit is basis maar hoe die naam Jigkamp begin was. Dit was mense wat met jong mense gewerk het, wat obviously probleme gehad het, youth in crisis. En dit is waar die naam Jigkamp vandaan afkom. So wat die heren saam met my gepraat het oor is, is belangrijk dat die mens revisit die original blueprints die oorspronkelijke planne, die oorspronkelijke architecture van wat God jare terug gepraat het in die jeugdkamp en die belangrijkheid daarvan vir ons in die generation of in 2023 om terug te gaan en weer te revisit die oorspronkelijke dokumente geestelik gesproke so dat ons die wel soos die bybel sê in die boek van Genesis dat Isaac het gegaan en hy die wels of die putte oopgegrawe wat gegrawe was in sy vader Abrahamse tyd en die Filistijne het aangekom en hy die putte toegegooi met klippe en sovoort en dit het gemaakt dat die water nie vloe nie en dit is waarvoor die Heere ons geroep het specifiek om weer die putte te hergrawe so dat hy die water kan uitvloe ja, ons is nie meer soos mense wat in die wind sla nie as ons bid, en bid ons strategies, ons verstaan soos die bybel sê the sons of Isaka they knew the times and the seasons we are no longer just praying because of a commitment from the church maar ons bid 